Selamlar dostlar bildiğiniz gibi bir haftadır hackerlarla uğraşıyorum hesaplarım her şeyim çalınmıştı geri kurtardım her şey yoluna girdi gibi görünüyor ben de yeni bir video ile karşınıza çıkayım dedim bugün sizlere Tenorshare'in iCare Phone isimli uygulamasını tanıtacağım bu uygulamanın çok güzel özellikleri var iTunes ile verilerinizi almakta sıkıntı yaşıyorsanız fotoğraflarınızı bilgisayarınızı aktarmakta sıkıntı yaşıyorsanız bu uygulama tam size göre hadi gelin şimdi bu uygulama nasıl çalışıyormuş hep beraber yakından bir bakalım Öncelikle Tenorshare'in 7 günlüğüne güzel bir kampanyası var dostlarım. Bu kampanyadan ilk önce sizlere bahsedeyim. Daha sonrasında videoya geçeceğim. Bu kampanyanın ismi Bir Alana Bir Bedava kampanyası dostlarım. Burada Tenorshare'in Rebout programını alırsanız iCareFone yani bugünkü tanıtacağım program yanında ücretsiz olarak geliyor. 36 dolarlık bir ücreti var. Ancak ayrıca şöyle bir 5 dolarlık da kuponunuz var. Bu kuponu da kullandığınız zaman satın aldığınız zaman 31 dolara fiyatımız düşüyor. Ayrıca Tenorshare'in başka programları da var. Burada gördüğünüz gibi tüm ürünlerde indirimler bulunuyor. Bu 5 dolarlık kuponu diğer tüm ürünlerde de kullanabiliyorsunuz. Bütün ürünler iOS 16 ile sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bugün ben de bu videoda iPhone 14 Pro Max'imle ben bu işlemi yapacağım. iOS 16.0.3 yüklü kendisinde. Bu telefondaki fotoğraflarımı dosyalarımı iCare Phone sayesinde bilgisayarıma rahat rahat aktaracağım dostlarım. Şimdi ilk önce gelin hemen indirelim bu uygulamayı. Buradan ücretsiz indirimle tıklıyoruz. Ücretsiz indirim seçeneğinden indirdikten sonra ben indirdiğim için buraya göstereceğim. Uygulamayı bir bir kere tıklayıp evet diyoruz dostlarım. Uygulama açılıyor. Uygulama Türkçe. Türkçe olduğu için zaten sizler de rahat rahat yapacaksınızdır. Yükleme diyorsunuz ve yüklemeye başlıyor. Yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir. Bilgisayarınızın hızına göre bu işlemler değişiyor. Ben zaten uygulama yüklediğim için bir daha yüklemeyle uğraşmayacağım. O arka planda yüklemeye çalışacak ama kapatalım şimdi. Gördüğünüz gibi masa üstümde bir uygulamamı görüyorsunuz. Tekrardan başlatıyorum uygulamayı. Uygulamamız açıldı. Ben daha öncesinde kayıt işlemlerini yaptım. Yani şu anda uygulamam kayıtlı. Kullanmaya hazır durum. Şimdi ben hemen telefonumu bilgisayarıma bağlayacağım. Eğer daha öncesinde telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamadıysanız ekran kilidini açıp ekrandaki güven tuşuna basmanız gerekiyor. Ekrandaki güven tuşuna bastıktan sonra ki bende gerek yok daha önceden bağladığım için gördüğünüz gibi şöyle bir ekran karşınıza geliyor ve burada telefonunuzun bütün verilerini kullanabiliyorsunuz dostlar. Şimdi burada neler yapabiliyoruz tek tek sizlere bahsedeyim. Burada iOS cihazınızı yönetebiliyorsunuz dostlarım. Fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı hepsini bilgisayara aktarabiliyorsunuz bilgisayardan telefona aktarabiliyorsunuz. Ayrıca kişilerinizi, uygulamalarınızı daha birçok şeyinizi aynı şekilde bilgisayara aktarıp bilgisayardan telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Şimdi gelin ilk önce bir fotoğraflarla başlayalım. Fotoğraflara tıkladığınız zaman telefonunuzdaki bütün kayıtlı olan fotoğrafları buradan görüp yönetebiliyorsunuz. İsterseniz bu fotoğrafları silebiliyorsunuz. Albümler oluşturabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Bilgisayarınızdaki fotoğrafları buraya aktarabiliyorsunuz gibi gibi fotoğraflarla ilgili yapabileceğiniz bütün işlemler burada bulunuyor. Burada müzikler kısmımız var. Burada istediğiniz gibi müziklerinizi yükleyebiliyorsunuz. Telefon zil sesleri oluşturup buraya yükleyebiliyorsunuz. O müzikleri telefonunuzda dinleyebiliyorsunuz veya zil seslerini telefonunuzun zil sesi olarak ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Burada da videolar klasörümüz var. Filmlerimizi, videolarımızı buradan yönetebiliyoruz. İçe veya dışa aktarmalar yapabiliyoruz dostlarım. Daha sonra kişilere geçiyoruz. Kişilerde şöyle bir durum var. iCloud'a yedeği alınıyorsa eğer kişilerinizin bunu kapatmanız gerekiyor. Kapatmadığınız zaman buradan ulaşmanız ne yazık ki mümkün değil dostlarım. Daha doğrusu kişileri düzenleme yapamıyorsunuz. iCloud olan bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Zaten burada gösteriyor. Ayarlardan iCloud'u açın. Kişiler kısmını kapatın diyor. Daha sonrasında da programa geri gelin ve her şeyiniz aktif bir şekilde olsun. Buradan yeniliğe bastığınız zaman her şeyi kullanabilir duruma getiriyorsunuz. Burada uygulamalar kısmı var. Telefonunuzda mevcut olan uygulamaları buradan görüp kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz buradan uygulama yükleyip telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Şu aşağıda kitaplar kısmı var. Elektronik kitaplarınızı telefonunuza veya telefonunuzdaki elektronik kitapları bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Daha sonra yerimler kısmına geçelim. Bu da Safari'deki verilerinizi buradan yönetmenizi sağlıyor. Ancak bunda da aynı şekilde iCloud'da veriler saklanıyorsa buradan kapatmanız gerekiyor. Kapat dedikten sonra buradan yenil ediyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bir flash özelliğimiz var. Normalde iPhone telefonların için herhangi bir veri aktarmanız mümkün değil. Yani taşınabilir bir veri kaynağı olarak kullanmak, bir flash bellek gibi kullanmak mümkün değil. Ancak diyelim ki benim telefonumda alan var ve ben bir dosyayı telefonumun içinde saklamak istiyorum diyorsunuz. Bu durumda da bu özellik sayesinde istediğiniz veriyi buraya atıp 
telefonunuzun içinde bunu saklayabiliyorsunuz dostlar. Daha sonrasında da bir dosya yöneticimiz var. Normalde Android'de gördüğümüz bu dosya yöneticisi iPhone telefonlarda maalesef ki yok. iPhone telefonlarda sadece şuradaki klasöre ulaşabiliyorsunuz. Bu da fotoğraflarınızın olduğu bir klasör. Ancak diğer klasörlerin hiçbirine ulaşmanız mümkün değildi. Bu uygulama sayesinde diğerlerine de ulaşmanız mümkün. Şimdi gelin hemen tekrardan bir fotoğraflara gelelim. Fotoğraflar kısmında tüm fotoğrafları seçip isterseniz dışa aktarım yapabiliyorsunuz veya sessions fotoğrafları dışa aktarım yapabiliyorsunuz dostlarım. Bu işlemi yaparken fotoğrafların uzantılarını da değiştirebiliyorsunuz. JPEG şeklinde veya MOV şeklinde tarzında bu şekildeki uzantılarını, biçimlerini değiştirebiliyorsunuz dostlar. Bunları toplu olarak yapıyor. Mesela buradan hepsini JPEG'e çevirerek aktar dediğiniz zaman bütün dosyaları JPEG'e çevirip o şekilde aktaracaktır. Veya orijinal biçimini koru dediğiniz zaman telefonunuza nasıl kayıtlıysa o şekilde dışa aktaracaktır. Buradaki konumu dışa aktar konumunu istediğiniz gibi değiştirip istediğiniz yeri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben masaüstünü seçeyim ve masaüstünde yeni bir klasör oluşturayım. Bu klasöre de A ismini verelim. Klasörü seç diyelim. Artık bu A klasörünü telefonumuzda seçtiğimiz fotoğraflara aktaracaktır. Hatta hemen bir tane fotoğraf aktaralım. Tüm fotoğrafları değil de bir tanesini aktaralım. Dışa aktar dedim. Konumumuzu seçelim hemen masa üstündeki A klasörümüzü. Klasörü seç. Sonraki diyelim ve artık dosyamız aktarıldı. Bakın A klasörünü açıyorum. Ali Şenakar iPhone'u imaj dedi. Hemen tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi dosyamızı buraya aktarmış durumda dostlar. Şimdi hemen buradan geri çıkıyorum dostlarım. Ayrıca bu program sayesinde geri Geliştirici modu direkt açabiliyorsunuz program üzerinden. Ayarlardan girip ayarlama yapmanıza gerek yok. Buradan kısa yol koymuşlar. Geliştirici modunu açabiliyorsunuz. Cihazınızın garanti süresine bakabiliyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman Apple'ın sitesi açılıyor ve Apple'ın sitesinde cihazınızın ne kadar garantisi kaldığını görebiliyorsunuz dostlar. Cihazınızın test raporunu çıkartabiliyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman cihazınız kaç kere şarj edilmiş, pil ömrü nedir, etkinleştirme durumu nedir, içinden herhangi bir parça çıkartılmış mı, çıkartılmamış mı, değiştirilmiş bir parça var mı, yok mu, her şey tek tek görebiliyorsunuz dostlar. Yedekte ve geri yükle seçeneğine de bastığımız zaman telefonunuzun yedeğini bilgisayarınıza almanızı sağlıyor. Aslında en çok kullanacağınız kısım bu. Buradan yedekleme seçeneğine bastığınız zaman cihazınızı artık yedekliyor bilgisayarınıza ve buradaki geri yükle seçeneğine de bastığınız zaman daha önceki yedeklemenizi cihazınıza tekrardan kurmanızı sağlıyor dostlarım. Ayrıca yedekleme kısmında yedeklemesini istediğiniz dosyaları seçebiliyorsunuz. İstemediğiniz dosyaları yedeklememesini de sağlayabiliyorsunuz dostlar. Bu da güzel bir özellik. Ayrıca bu program sayesinde fotoğraflarınızı JPEG dosyası haline getirebiliyorsunuz. Buraya fotoğrafı ekleyip JPEG haline çevirebiliyorsunuz. iPhone bildiğiniz gibi JPEG olarak her fotoğrafı kaydetmiyor dostlarım. Ayarlamanız gerekiyor JPEG olarak kaydetmesi için. Burada gördüğünüz diğer uygulamalarda yine TenorShare'in kendi uygulamaları dostlarım. Eğer diyelim ki cihazınızda bir sistem onarımı gerekiyor buna tıkladığınız zaman hemen sizi kendi sayfasına yönlendiriyor ve Rebat uygulamasını indirmenizi istiyor. Onu indirdiğiniz zaman telefonunuzdaki yapılması gereken sistem onarımlarını yapabiliyor dostlarım. Burada gerçek zamanlı ekran dediği seçeneği kullandığınız zaman bu özellik için geliştirici modunu açmanız gerekiyor. Telefonunuzun ekranını bilgisayarınızdan yönetebiliyorsunuz. Telefonunuzda yaptığınız bütün işlemler bilgisayar ekranınızdan görünmüş oluyor dostlarım. Şimdi bunu açmayacağım. WhatsApp aktarımı, iPhone veri kurtarma veya Windows veri kurtarma gibi özelliklerde Tenorshare'in diğer programları dostlarım. Onları da satın alabiliyorsunuz. Evet yeterince açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eğer ihtiyacınız varsa Tenorshare'in iCare Phone isimli uygulamasını indirebilirsiniz bilirsiniz ve sizler de yararlanabilirsiniz dostlar. İndirimler kısa bir süre için geçerli. Açıklamalar kısmında ve sabit yorumda ben size linkleri paylaşıyorum. Bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.